ஓம் சாந்தி எல்லாரும் குஷி குஷியா இருக்கிறீங்களா பதினொன்னு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல ரிவிஷன் இன்னைக்கு பாபா சுடர் குழந்தைங்களே மிக உயர்ந்த குலமான பிராமண குலத்தை சார்ந்தவன் நான் என்ற போதையில இருங்க அந்த குஷியில இருங்க ஒரு பெரிய விஐபி போறாங்கன்னா எல்லாம் மாலை மரியாதையிலும் போட்டு வர இருப்பாங்க போற இடமெல்லாம் அதனால அவங்களுக்கு அந்த போதை மறக்காது ஆனா நீங்க மறைமுகமா இருக்கிறீங்க உங்களை யாரும் வரவேற்கல அதனால மறந்துடுறீங்க மறக்காதீங்க நீங்க சாதாரண ஆத்மா கிடையாதுன்றத திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருங்க இந்த சங்கம் யுகத்துலதான் நம்ம ஏறும் கலையில போறதுக்கான லிப்ட் அடி உத வாங்காம பறந்தாமத்துக்கு முக்தி அடையிறதுக்கான லிப்ட் கிடைக்குது ஆனா அந்த லிப்ட்ல ஏறணும்னா தூய்மையா இருக்கணும் ஸ்வதர்ஷன சக்கரத்தை சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் பாபா சொல்றாரு சிவவம்சத்து பிரம்மா முகவம்சாவளி குழந்த நான்ன்ற போதை உங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா நீங்க தான் ஈஸ்வரனுடைய குலத்தை சார்ந்தவங்க ஆத்மா தூய்மை இழந்து இருக்குது அதை தூய்மை ஆக்குறதுக்காக பாபா வந்திருக்கிறாருன்ற நிச்சய புத்தி உங்களுக்கு இருக்குது பிராமண குலத்தின் அலங்காரமாக நீங்க ஆகுறீங்க எப்ப சிவபாபாவை தெரிஞ்ச உடனே பிராமணன் ஆகாம நீங்க தேவதை ஆக முடியாது சரீரத்தோடு சிவபாபாவுடைய வரை நாம் ஆகி இருக்கிறோம் பாபான் சொன்ன அந்த நொடியிலே அவருடைய குழந்தையாக அவருடைய ஆஸ்திக்கு அதிகாரி ஆகிட்டோம் நாம குழந்தையா பிறந்த இளைஞனாகி வயோதிக நிலை அடையிறோம் பாபா இந்த நிலையெல்லாம் அடையிறது கிடையாது டைரக்டா பிரம்மாவுடல பிரவேசிச்சு ஞானத்தை சொல்றார் இந்த அதனால மனிதர் சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்காதீங்க உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறது இறைவன் அவர் ஒருத்தர் தான் சத்குரு பத்தித்த பாவனர் வாங்குன்னு தானே சொன்னீங்க பதித்த பாவனர் கிருஷ்ணர் கிடையாது ஏன்னா அவரு அந்த ஆத்மாவும் ஆஹ் கிருஷ்ணபுரியில இருக்கிற மற்ற அனைத்து ஆத்மாக்களாகிய நீங்களும் இந்த ஞானத்தை கேட்கறீங்க ஒருத்தருக்கு மட்டும் இறைவன் கொடுக்கறது கிடையாது இறைவன் பத்தித்த பாவனர் தூய்மை அக்பர வாங்குன்றீங்களா அது இறைவன் தான் வருவர் சிவன் தான் வருவாரு ஆனா அவர் ஞான கடல்ன்றது விஷயத்த முதல்ல நம்ம சொல்லணும் அதைத்தான் முதல்ல எழுதணும் ஏன்னா இந்த ஞானத்தின் மூலமாக தான் நம்மள தூய்மை ஆக்குறார் எல்லா ரகசியத்தையும் பாபா புரிய வைக்கிறார் குழந்தைங்களே எண்பத்தி நாலு பிரிவு முடிச்சிட்டீங்க இப்ப ஏறும் கலையில போறதுக்கான இனிமையான சங்கம யுகத்து நேரத்துல இருக்கிறீங்க இப்பதான் பாபா நமக்கு ரெக்கை கொடுக்கிறாரு தூய்மை மற்றும் சுவதர்ஷன சக்கரம் இதன் மூலமா தான் நீங்க தேவதை ஆகுறீங்க அதுக்காக முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க சோ அது போறதுக்காக இறைவனுடைய வழிபடி நட நடக்க முடியும்ன்ற தைரியம் பாபா கொடுத்துட்டு இருக்காரு டெய்லி முரளியில ஆனா மனிதர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாம கார் இருள்ள தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் இவங்க இவங்களை ஸ்வதர்ஷன சக்கரதாரின்றாங்க விஷ்ணு தான சக்கரதாரி அப்படின்னு குழம்பிடுறாங்க பாபா சொல்றாரு ஈஸ்வரனுடைய மடியில இருக்கிற ஈஸ்வரனுடைய குழந்தையா இருக்கிற நீங்க தான் பிறகு தேவதா தர்மத்துக்கு போக போறீங்க பிறகு வைஷ சூத்ரர்களாகவும் ஆக போறீங்க சோ கீழான சூத்ரர்கள் இருந்து மேலான தேவதைய ஆக்குறதுக்காக பிராமணன் ஆக்கி ஞானத்தை கொடுக்க சிவபாபாவுக்கு தான் அனைத்து மகிமையும் அவருக்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய வழிபடி நடந்த சிவ சக்தி சேனைகளாகிய உங்களுக்கு மகிமை அதுக்கு அடுத்தபடியா தான் தேவதைகளுக்கு மகிமை ஏன் தேவதைகளோட உங்களுக்கு அதிக மகிமை ஏன்னா நீங்க தான் சேவை செய்யறீங்க தூய்மையாக்குற சேவை சோ இந்த போதை உங்களுக்கு இருக்கா நீங்க தான் உண்மையான ஆன்மீக சமூக சேவகர்கள்ன்ற போதை சதா ஒருவருடைய நினைவிலேயே இருங்க ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் சந்திக்கிற இந்த சந்திப்பு கும்ப மேலதான் மகிமைக்குரியது எதுக்கு சந்திக்கிறாரு அனைத்து சாஸ்திரங்களின் தாயாகிய கீதா ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக சந்திக்கிறார் இத சிவன் தான் கொடுப்பாரு கிருஷ்ணர் கொடுக்க மாட்டேன் கிருஷ்ணருடைய வசீகரம் எப்படி இருக்கும்னா அவர் ஒரு வேலை இங்க வந்துட்டாருன்னா எல்லாம் அவரோட ஒட்டிக்கு வாங்கலாம் அவ்வளவு அழகா இருப்பாரு 
ஸோ கிருஷ்ணருடைய ஆத்மாவும் கிருஷ்ணபுரியில் உள்ள மற்ற ஆத்மாக்களாகிய நாம தான் இந்த ஞானத்தை இப்போ கேட்டுட்ருக்குறோம் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய பரமாத்மா விதை வடிவம்னு சொல்லப்படுறாரு ஏன்னா முழு மரத்துடைய ஞானத்தையும் அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஞானத்தை எல்லோருக்கும் கொடுக்குறாரு யாரோ ஒரு அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் சொல்லலை ஏன்னா இது ஸ்கூல் ஸ்கூலில் ஒருத்தருக்கா சொல்லி கொடுப்பாங்க நாளுக்கு நாள் நிறைய பேர் பாபா குழந்தை ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி புயலும் பயங்கரமாக வருது கொஞ்சம் முளைச்ச உடனே மாயான்ற பறவை கொத்தி தின்னுட்டு போயிடுது ஸோ அவங்கவுங்க நடத்தைய பார்க்கணும் அப்பா சொல்கிற மாதிரி நடக்கலைன்னா இங்கே நிலச்சிருக்க முடியாது என்ன நடந்தாலும் உங்களை விட்டு போகவே மாட்டோம்னு சொன்ன குழந்த அப்படியே பயங்கரமா ஞானத்தை புரிஞ்சுட்டு பல பேரை பாபா குழந்தை ஆக்கின குழந்தையெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஏன்னா மாயா எதிர இருக்கிறான் பயங்கரமான பயில் வானோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு நாள் நீங்க ஜெயிக்கிறீங்க சில சமயம் அவன் ஜெயிக்கிறான் தொடர் யுத்தம் நடக்குது உலக அழிவின் அடையாளம் தான் இந்த வெடிகுண்டுகள் தயாரிக்கிறது எல்லாம் ஸோ புது உலகத்துக்கு நீங்க தயாராகிறீங்கன்னா கண்டிப்பா பழைய உலகம் அழிஞ்சுதான் ஆகணும் அப்பதானே நீங்க ராஜ்யம் பண்ண முடியும் நீங்க செய்யற படிப்பு முயற்சி எல்லாமே எதுக்கு புது உலகத்துக்கு மற்றபடி மனிதர்கள் சன்னியாசிகள் பண்ற முயற்சி எல்லாம் இந்த பழைய உலகத்துக்கு தான் பாபா சொல்றாரு எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவர் இறைவன் இருந்தாலும் அவர் எவ்வளவு மறைமுகமா இருக்கார் ஆடம்பரம் எதுவுமே கிடையாது என குழம்பிடுவாங்க பிரம்மா எங்க இருந்து வந்தாருன்னு கேக்குறாங்க ஸோ கார் இருள்ல இருக்கிறாங்க ஒருவேளை அனைவருக்கும் முக்தியை ஜீவன் முக்தியை கொடுக்கறதுக்கு இறைவனே வந்துட்டாரு யாரு எவ்வளவு நாள் தவறா சர்வயாபின்னு சொன்னோமா அவரு அனைவருக்கும் முக்தி ஜீவன் முக்தியை கொடுக்கிறாருன்ற விஷயம் தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா பாபா காலை விட மாட்டாங்களாம் அப்படி கெட்டியா பிடிச்சிக்குவாங்களாம் ஆனா இப்ப அது நடக்காது நடந்துச்சுன்னா ஏதோ மந்திரம் பண்றாங்கன்னு நினச்சுக்கோங்க இல்லாட்டினா இந்த சாமியார் புத்தி கெட்டு போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா கடைசியில இது நடக்கும் பீஷ்ம பிதாமகர் பெண்கள் விட்ட அம்புல விழுந்தாரு ஆஹ் அம்பு பட்ட உடனே கங்கை வெளிப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னதெல்லாம் உண்மையான அர்த்தம் என்ன பிரம்மா குமாரிகள் கன்னியாக்கள் விடுற இந்த ஞான அம்புல பீஷ்ம பிதாமகர் மாதிரி நிறைய ஞானம் நிறைந்த சன்னியாசிகள்லாம் பலியாகிறாங்க அதுக்கு பிறகுதான் இந்த ஞான கங்கை அவங்க குடிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஆனா இது தெரியாம கடவுளையும் சர்வையாபின்றாங்க புத்தரையும் சர்வையாபின்றாங்க அதனாலதான் இது கல்லு புத்தி கல்புத்தி உடைய மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அரை கல்பம் பக்தி செஞ்சீங்க பக்தி செஞ்சு செஞ்சு கீழே தானே வந்திருக்கிறீங்க இப்ப பக்தியினால உங்களுக்கு துர்கதி தான் ஏற்படுது சத்கதியை கொடுக்க இறைவன் தான் வருவார் பக்தியின் பலனாக இறைவன் வரது சத்கதி கொடுக்கத்தான் அப்படிங்கிற விஷயம் யாருக்குமே தெரியல ஏதோ துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணர் வருவாருன்னு புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க கும்பகர்ண உறக்கம் பாபா வந்து சொல்றாரு தூய்மையா இருங்க பாபா கிட்ட நேரடியா ஞானத்தை கேளுங்க ஏழு நாள் வெளி உலகத்துல இருந்து அவங்கள விலக்கு வச்சு இந்த ஞானத்தை கொடுங்க ஐந்து விகாரங்களின் தானம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்கள பிடித்த கிரகணம் போயிடும்னு புரிய வைங்க என் ஒருவனை தவிர உங்களுக்கு யாருமே இல்லாத அந்த நிலை இருந்துச்சுன்னா நூத்தி எட்டு வெற்றிமணி மாலையில வந்துடுவீங்க மற்றபடி சன்னியாசிகள் யாரும் வெற்றிமணி மாலையில வர்றது கிடையாது ஸோ இறைவன் அந்த நூத்தி எட்டு மணி மாலையில தனியா இருக்கிறார் மலரா இருக்கிறார் மற்றவங்க எல்லாம் ஜோடி மல ஜோடியா இருக்கிறாங்க பிரம்மா சரஸ்வதி அது மாதிரி ஏன்னா இது இல்லற மார்க்கம் சத்கதி அளிக்கும் வல்லல்னு சொல்ற மகிமை ஒரு சத்குருக்கு மட்டும்தான் ஒருத்தர் தான் சத்குரு இவர் மட்டும்தான் அழிவற்றவர் மனித குருக்கள் யாரும் அழிவற்றவர் கிடையாது ஸோ இந்த விஷயங்கள் ஈஸியா இருந்தாலும் அதையும் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியலையா பரவாயில்ல அப்பாவை நினைங்க ஆஸ்டி நினைங்க சக்கரத்தை சுத்திக்கிட்டே இருங்க எந்த அளவுக்கு அப்பாவை நினைச்சிருங்களோ பாவம் அழிஞ்சிட்டே இருக்கும் இந்த அப்பாவுக்கு மட்டும்தான் உடல் கிடையாது மற்றபடி பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் தேவதை ஜெகதம்ப ஜெகத்பிதா எல்லாருக்கும் சரீரம் இருக்கு அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் மாமா சித்தப்பா எல்லாம் இருக்கு எனக்கு யாருமே கிடையாது கடவுளே வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க ஆனா எங்க இருந்து வராருன்னு யாருக்கும் தெரியல சோ நானு நீங்க எல்லாருமே அந்த பிரம்மாண்டம் பரந்தாமத்துல இருந்து வரோம் 
சோ அந்த பிரம்மா வாய் வழியா படைக்கப்படுற இந்த ருத்ர ஞான யஜ்யத்துடைய பாதுகாவலர்கள் பிராமணர்கள் நீங்க ராஜ யோகத்தை கத்து கொடுக்கிற டீச்சரும் நீங்க தான் வரதானத்துல பாபா சொல்றாரு பாபாவுடைய கஜானா சர்வ சக்திகள் அனைத்து சக்திகளும் அவருடைய கஜானா அவரு நமக்கு அப்பா சோ அப்பாவுடைய கஜானா நம்மளுடைய கஜானா அதிகாரமா பயன்படுத்துங்க நீங்க சொல்ற நேரத்துக்கு சொல்ற சக்தி வரணும் அப்பதான் நீங்க அது மேல அதிகாரம் வச்சிருக்கீங்க அர்த்தம் அப்பதான் நீங்க வந்து வெற்றியும் அடைய முடியும் இல்லையா நீங்க கூப்பிடுற நேரத்துக்கு அந்த சக்தி வந்துடணும் சோ உரிமையோடு அதை பயன்படுத்துங்க நீண்ட காலமா நீங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் அந்த சக்தி காரியத்துக்கு அந்த நேரத்துக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா அப்பத்தான் உங்களை மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான்னு சொல்ல முடியும் எப்படி சர்க்கஸ்ல வந்து சிங்கம் வந்து அந்த ட்ரெயினர் சொல்ற கட்டளைக்கு எல்லாம் கேக்குது அந்த மாதிரி இந்த சக்திகள்ன்ற சிங்கம் நீங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் கேட்கணும் அமைதியாகணும் அமைதியாயிடணும் தூய்மையாகணும் தூய்மையாயிடணும் சுத்தி இருக்கிற எதோடைய பிரபாவமும் உங்களுக்கு வரக்கூடாது அப்படி சக்தியோட விளையாடணும் அப்பதான் நீங்க மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் இது கடைசியில ஒரு வினாடியில வராது இப்போத்துல இருந்து நீண்ட கால பயிற்சி இருந்தாதான் வரும் அப்பதான் நீங்க மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸ்லோகன்ல பாபா சொல்றாரு ஊக்கமும் உற்சாகமும் இல்லாம எந்த உயர்ந்த காரியமும் பண்ண முடியாது இருக்கிறதுல மிக உயர்ந்த காரியம் நரகத்தை சொர்க்கமாக்குறது தூய்மையற்ற உலகத்தை தூய்மையான உலகமா மாத்துறது நமக்கு எவ்வளவு ஊக்க உற்சாகம் இருக்கணும் இல்லையா குஷி குஷியா ஞானத்தை எடுக்கணும் குஷி குஷியா தூய்மையா இருக்கணும் குஷி குஷியா இந்த சேவை செய்யணும் குஷி குஷியா தாரணை பண்ணணும் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாக்தாதா தேங்க்யூ பாக்தாதா